Aeroporto di Ciampino, il secondo della capitale dopo il Leonardo da Vinci. Siamo a 10-15 km da Roma, qui partono ed arrivano aerei delle compagnie low cost, soprattutto voli internazionali con alcune destinazioni extraeuropee verso le principali città del continente. I controlli delle forze dell'ordine cominciano già prima dell'ingresso nello scalo, con posti di blocco e cani antiesplosivi. All'interno, prima dei metal detector, vengono controllati documenti e bagagli. Anche all'aeroporto di Ciampino, con i suoi 15.000 transiti quotidiani, il servizio di sicurezza è stato intensificato. In campo, la polizia, i carabinieri e guardia di finanza. La gente è molto collaborativa, ci spiegano gli uomini in divisa. Spesso siamo chiamati ad intervenire proprio su segnalazione dei passeggeri. Ci vuole un po' di più sicurezza, sì. L'impressione più che altro, non so se sia eh, effettiva, però sì, aiuta. È giusto perdere un po' di tempo? Anche due ore. Non è, non è che si può controllare qualsiasi persona nelle tasche, eccetera, quindi uno intensifica sperando di, diciamo, di ottenere i migliori risultati. Aumento dei controlli, ma anche innalzamento dello standard infrastrutturale. Ciampino, che in piccola parte continua ad essere anche un aeroporto militare, guarda le sfide del futuro senza soggezione, anche alla luce delle indicazioni che potranno arrivare dagli esperti di sicurezza dell'Unione Europea. Per lo scalo aeroportuale Capitolino, il 2015 si è chiuso con un segno più che positivo, oltre 5 milioni e 800 mila passeggeri, un flusso che ha fatto segnare un più 16,7% rispetto all'anno precedente. Federico Sisimro, Sky TG24, Ciampino.